是没看见啊！今天郡主抱着一件男人的披风，发了一早上的呆。这披风还不是咱家三少爷的啊！身身为郡主，怎么能干这种荒唐事？这要是被三少爷知道了，那该作何感想吗？哎，郡主来了！啊，什么事儿？你你拿着别的男人披风的事情，整个梅府都知道了。哦，您知道？这件披风是谁送给我的吗？是叶灵霞，这上面还残留着她的气息。啊，臭手！反正说了你们也不懂。叶灵霞处报安良，匡扶正义，人又浪漫又体贴，不愧是我仰慕已久的人。那个叶灵霞有你说的那么好吗？我看她呀，就是专门骗你这种无知少女。你可以侮辱我，但你不可以侮辱我的偶像。哦，偶像啊，你能拿我怎么样啊？我，嗯，少爷，呃，呃，您京城的朋友方文怀特意来访，还带了他的妹妹，刚才内听了。方兄来了，啊，快带我过去。好。京城的人来了。他们多半都见过郡主，可千万不能让他们知道，否则就穿帮了。方文怀，我记得王爷跟方家没有什么来往，应该没事吧？什么玩意？什么风，把方兄吹来了？世清，你大婚之日我未能到场，今日得空特来拜贺。有劳师兄了。对了，怎么未曾见尊夫人？他身体不适，暂时无法见客，还请见谅。我与郡主也是旧识，千里迢迢的，既然到了此地，无论如何要与郡主叙叙旧，也正好探探他的病。别磨蹭了，我也想见一下尊夫人。咱们走吧。完了完了完了，这回绝对完蛋了，还说是什么旧识。哎，你先冷静一点，我真的不记得这个方雨涵跟郡主到底有什么联系了。不过没关系啊。等会儿你就说你生病了，他药都准备好了。啊、来了来了来了，赶紧赶紧！郡主，文怀和雨涵特地来看你。我我我身体不适，没有办法接待各位，抱歉了。郡主，你可还记得我，方雨涵？当年九王爷的生辰宴。小女有幸与郡主有过一面之缘，当时咱们可是相谈甚欢，如遇知己呢。记得呀，郡主如今嫁到此地，身体也不大好。我我没事，你放心啊。小鱼，郡主的药还没喂吧？你先喂吧。哦，对，药都快凉了，我这就给郡主喂药。方兄，郡主还在服药，就先不要打扰她了。我们先出去吧。我与郡主久别重逢，还是让我来喂吧。郡主，啊啊、不,不用不用，没事，我怕没事，我来帮你。好大呀，比十几年前更漂亮了，身子也比以前丰满了许多。原来只有十几年前的小时候见过，吓死我了，吓死我了！啊，可能是王府吃的好吧。那咱们今天晚上一起吃饭，好好叙叙旧。不用了，我我最近身体不适，你们去吧。嗯，听说家里来客人了。晚辈方文怀拜见二夫人，不必多礼，来了就是客。二夫人，这位姑娘是小女子姓方，名雨涵，是文怀哥哥的族妹，此次特意从京城来看望梅少爷和郡主。呀
，原来是市侄女啊！既然千里迢迢来了，就把这里当成是自己家，我呀一定会好好照顾你的。我的客人，就不劳烦二夫人了。既然是三少爷的客人，那还是由三少爷自己安排比较好。如果二位贵客想要再多逗留一段时间，一定要让我好好尽尽地主之谊，把这里当成自己家。虚伪，师兄师妹，你们千里迢迢来看我和郡主，我定会为你们接风洗尘。好，四恒，你带巧云他们下去安顿一下客人。是，二位，这边请起来吧，别装了，梳妆打扮一下。我也要去吗？当然要去了，专门来看你的。哎呀，我真的不想去、啊。哎呀，没办法了，一会儿啊，你就少说话，随机应变啊。万一露馅了怎么办、啊？你们在啊？那我先出去了。你就在那待着吧，反正你也看不到，省得还得扶你出去。也行。这个人，你哪儿不舒服吗？怎么一直在喝水，脸还这么红？没有啊，我我只是有一点，有点，呃，热。哦。哎，你跟那个方雨涵十几年没见，未免有些生疏，你就放心，一切有我在，放心吃就行。嗯，你看到我的成果了吗？这太阳打西边出来了，你怎么，兵哥的居然也懂得怜香惜玉了？胡言乱语的，切，死鸭子嘴硬。走吧，扶你出去。师兄师妹，你们不远万里来到青州探望我夫妇二人，我理应敬你们一杯。行，此次出行实在仓促，理应事先告知事情才是。今日见到姐姐的风采，雨涵觉得三少没有找错人。哼，明显比你年轻，你居然好意思叫我姐姐？看来来者不善啊。雨涵年纪小，说话没有轻重，望郡主切莫介怀。嗯，怎么会？一切都在酒里了，干！来。那个，由我来倒吧，由我来倒吧，来。好。郡主啊，您大病初愈，少喝点啊。哎呦，一时高兴，我喝猛了，喝猛了。郡主大病初愈，还是不宜多饮酒，应该注意身体啊。放心，这才哪个呢？我也敬世清哥哥一杯。以表我的崇敬之情，姐姐，那边的花开得正好，你陪我去看看好吗？我好，我陪你去。姐姐，有一件事。我不知，不知当讲不当讲，哪有什么当讲不当讲的？有什么事情你尽管说。君主，当初三少进京读书的时候
。其实我与他有过一段缘分。当时我为他的文袍舞队深深着迷，他也视我为红颜知己。家里一直想促成我们的婚事，直到你啊。其实呢，这件事情我也是被逼无奈，很多事情这都是咱们的命。君主，我都懂。梅三少是一个心怀天下的人，为了家族放弃爱情，也是他的无可奈何。君主姐姐，我有一个不情之请，你说，只要我能帮上忙的，我一定会帮你。希望你同三少爷。和睦有爱，永无嫌隙，我就知足了。梅世清，真是枉费了你这张脸，没想到你居然是一个人模狗样的伪君子、啊我。我干什么了？你说你干什么了？你还装装什么小白兔啊你？我看你根本就是一个花心的大大白菜。我,我怎么花心了我？方雨涵，你的红颜知己。我什么时候跟他红颜知己了？我一共跟他说过的话没有超过五句。就是你在京城读书的时候跟人家成了红颜知己，然后人家喜欢上了你。我在京城的时候，我就我就一直把他当成妹妹，他缠着我。妹妹？那你在京城到底有多少个妹妹啊？如果这每天都冒出来一个妹妹，这日子还怎么过呀？他喜欢我，我有什么办法？我真是见过自大的，没见过你这么自大的。你把我凶了，把他娶进门好了。郡主，这是你该说的话吗？咱俩可是御赐的婚事，我们得想办法把他请走。怎么请啊？这你可得配合我。怎么配合？我们得演一对恩爱的夫妻，让他觉得我只跟你在一起了，让他对我彻底死心。我是说，我都娶了你这么暴脾气的女人，一个就够我受的了。你以后能不能只说前半句？你每次都说了后半句，我总希望你终身瘫痪。我要是终身瘫痪了，受苦的不就是你吗？我啊，多谢伯父款待，我兄妹二人无不顺心。好，好，那我们就好好吃饭吧。啊，关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。雨涵姑娘，我是梅府二公子。久闻姑娘大名，今日一见，果然超凡脱俗，貌若天仙呢、啊。二少爷过奖了。我说的都是真心话。第一次见到雨涵姑娘，就觉得莫名的熟悉，仿佛前世在哪儿见过。您相信缘分吗？嗯、呃。太好了。啊，我也相信缘分。咱们两个前世，真的在哪儿见过？世元，你站那儿。人家雨涵姑娘没办法吃饭了，回来坐下。喝汤。喝惯了你熬的汤，这些都没有味道。姐姐。三少现在眼睛不便，辛苦你事事照顾。有些事，啊，他也不愿我做，是做不了吗？我，因为我不想让郡主受委屈。现如今，九王府已经大不如前了，能嫁个这么好的夫君，他有什么好委屈的？雨涵，不要乱讲话。你身为官家子女，在这么多人面前对我岳父家品头论足，这样不太好吧？我父亲。也是当朝的二品大员，我是想着，我若是阴瑶姐姐，我定要比她更为体贴。阴瑶虽为郡主，但她一点架子都没有。我跟她在一起很幸福，而你这唯我独尊的大小姐脾气，我受不了。况且，我从未喜欢过你。<笑>年轻人嘛，有什么话也闷在心里，说出来就好了。呃，九王爷府中的郡主啊，那。和我们世清呢，那是恩爱有加，他们怎么相处，大家以后就不要再管了啊！菜都快凉了，吃饭吧啊！夹菜夹菜，来来来，吃个虾仁，来
，小姐慢点。师青，我们这次顺路来看你，多有添乱，实在抱歉。方兄客气了，有空他日再聚。雨涵年纪还小，有什么不妥之处，还请多担待。也感谢对我们的照顾。来日方长嘛，方兄，一路顺风。也希望你的眼睛能尽早康复。珍重，珍重。哎，有空常来玩啊！梅府食客欢迎你们。郡主还没醒吗？啊，郡满爷，郡主就是今天太过开心了，不胜酒力。郡满爷千万别见怪啊！你们都下去吧，我来照顾他。是是。想的那样的，那是什么样子的？人家都说夫妻同心才能，才能随大事，而你呢？你还说自己是个翩翩君子，你根本就不是一个翩翩君子，你就是一个无耻小人，无耻下流。我，我给你补偿行了吧？补偿？什么补偿？
什么不成？说吧，要什么？白银、黄金、珠宝。不要白不要，以后跟老爹一起。到底要不要？要要，我全都要。可以。另外，另外，另外。你之前叫我伺候你做的事情，都得再做一遍。我叫你向东看，你就得向东看，撇都不能往西边撇一眼。我叫你站，你就不能坐着；我叫你喝水，你就不能喝茶。你提这么多要求，你就不怕付出代价吗？你这是在威胁我吗？你信不信我现在就把就把你抓瞎的事情都说出去？好啊，那我也提提我的要求。你还敢有要求？你配吗？难道你就没有欺骗我的事儿吗？没有啊，没有。第一，你为什么偷看我洗澡？我没有，我那不是故意的，我只是喝多了，而且我……哎呀，那你再看看这个啊，这个东西怎么解释？嗯，这是什么东西啊？谁画的好丑啊？这个坏蛋装瞎，竟然眼睁睁看着我画王八，再加上之前的种种。竟然都被他看了去！行啊，那我就把巧云秋华叫过来问一问，想必啊，这九王爷也想你了。我让思恒写封信，让他过来探探亲，如何？思恒，别别别！我少爷，妈，我交代，我全都交代。但是我求求你，一定要放过巧云和秋华，他们真的是无辜的。那我得听听究竟是怎么回事儿。我叫小丸子，我爹叫何一指，我们是靠卖艺为生的。结果我爹赌钱赌输了，为了给他还债，我被卖到青龙寨当压寨夫人。然后青龙寨的人把我带到如意楼洗澡，我本来想趁机逃走，结果这时候遇到了郡主。跟上次说的一样，看样子没有撒谎。就算你说的是真的，但是冒充郡主那是欺君之罪，你知道吗？这是红颜薄命，天妒英才。我觉得我这辈子都见不到我爹了，不是三少爷，我求求你，我我我不知道，我不知道你为什么装瞎，我也不想知道你为什么装瞎。你可以不放过我，你不是最好你放过我，但是我求求你一定要放过巧云和秋华，他们真的是无辜的。你是在威胁我吗？我不敢，我不敢，我我我发誓，我是真的非非常真实的，我想要将过不过，我求求你，我求求你放过我吧。行吧。那我就看看明天你的表现。哎呀，我困了，睡觉吧。我给你铺床。嗯、早餐已经上齐了。哎，四号，我来，我来服侍少爷就好。少爷，您先喝口粥啊，有点烫。味道如何？味道还行，有点淡。那我们吃个小菜。太咸了吧？那换一个。换一个。不对呀、啊。来。昨天晚上没睡好吗？对啊，累死我了。昨天折腾了一晚上。一晚上？那那你们什么时候睡的，郡主？嗯，天亮了才睡的。来，少爷，再喝一口粥吧。呃，巧云、僧，你们先下去吧，我来扶持少爷就可以了。好。梅少爷，您考虑清楚了吗？就是您一句话的事儿了，要么送我罢官，要么就放我走。我呀，让你继续扮演郡主，直到事情解决。不，不是，这不就是斩立决和秋后问斩的区别吗？你就给句痛快话吧。不是，就放了我不行吗？求求你了，不满意啊！行
。宫坂音乐，我有其他解决办法。其他？不不不不，我我不，我非常满意，十分满意，满意的不得再满意了。非常感谢，感谢，感谢，感谢梅三少的大恩大德，我小女子永生难忘。不反悔？不反悔。口说无凭，签字画押吧。签字画押？嗯？这不会是卖身契吧？怎么可能？你不会反悔了吧？要反悔我拿走了？哎，别别别！签就签，谁怕谁？我警告你啊，可不许随便乱改。放心，你只要演好你的假郡主就行。还有，我眼睛能看见的事儿，还有你那假扮郡主的事儿，不能让其他人知道。尤其是你那两个帮你出主意的朋友。哦。行了，陪我出去散散步。不，你吃饱了，我还没吃饱呢。这变脸还挺快的嘛！既然要演好郡主，那当然要摆出郡主的架子了。演戏要演全套，都不懂。过来，我要喝一口粥。好的，郡主大人。这粥啊，有点烫，我给你遮遮。啊！大家都加把劲儿，好好干啊！哎，等到今天完工之后，我请大家大口喝酒，大口吃肉，如何？好，好，好，好，谢谢郡主。没想到，郡主懂得还挺多的啊。老爷，听说院子那头的木棉花开得正好，咱们去看看吧。我对这些从来不感兴趣。嗯，爹，嗯，木棉树又叫英雄树。开的花也叫英雄花，只有这样俊美挺拔的植物，才配得上父亲您这样的英雄欣赏。你继续说。据说南疆海岛曾经有一位民族英雄，为抵御外族而战死。之前没有这堵墙吧？哎，就是啊，怎么回事啊？呃，回夫人的话。这里好像是三少爷的院子，这墙大概是刚垒的。这这三少爷做事也太绝了，不分家连墙都砌起来了。老爷，他这是完全不把你这个当爹的放在眼里呀。是啊，爹。拿梯子来。快去呀！是。是哎，这手法不对，先下了我来。郡主，那你可慢点啊。嗯。您上。父亲，郡主，您怎么不走门啊？我倒是想走门呢。啊，忘了留门这回事儿。哎、梅时清，谁让你砌墙封门的？孩儿已成家，想分家住，郡主也同意了。你，郡主，你让开。哦。梅世清，我告诉你，只要我在梅家一天，还是我说了算。砌墙是谁的主意？我的主意。好啊，梅世清，你别以为有郡主给你撑腰，我就不敢把你怎么样。孩儿不敢，要打要骂，任凭爹开心。你现在是完全不把我这个当爹的放在眼里，是吧？从十年前，你我之间，只有父子之命，没有父子之情。梅世清，你赶紧给我把枪拆了，否则今天我打死你这个不孝子！我不拆。把墙拆了吧。我
我，不，拆。以前对你的态度太不好了，我现在特别后悔，特别内疚，对不起啊。不过你也真是的，你说在当时那种情况下，你就不能服个软吗？干嘛非要受这种皮肉之苦？我看你是想太多了。我救你，是怕你受伤之后没法向九王府交代。我看你也是想太多，我。我这么说是出于礼貌，礼貌懂不懂？我觉得你闭上嘴，那个就叫礼貌。本郡主是有恩必报的人，反正不管怎么样，你这恩我报定了。我说了不用。以后你想吃什么，想喝什么，需要什么，尽管跟我说，我一定尽你们的。行，我需要你闭嘴。你不是瞎了吗？那你是怎么做到，就正好挡在我前面？不是，我都没有发现呢。以你那个身板和聒噪的程度来讲，想不知道都难。嗯，有道理。等会儿，什么叫身板啊？你是说我胖呗？我想喝粥了。喝粥是吧？我一会儿让巧云去做。不是，到底什么意思啊？什么叫我胖嘛？哎，刚刚某人啊，还哭天喊地的求我给他报恩的机会，我看那就是口头禅。现在连一碗粥都得让别人去做。本君主是说到做不到的人吗？不就一碗粥吗？你给我等着。才叫有诚意。这火都没点着，你煮什么呀？这粥得用开水煮，然后再用焯过的辅料放进去，粥才清香。你这，这啊，知道了。我得让梅三少看一看，什么叫感恩，什么叫知恩图报。你呢，让骏马爷好好的喝一碗粥，就是最大的报恩了啊！我呢，去帮你煮，煮完你端过去就行了啊！哎，我煮的不好吗？白费半天气。嗯、粥已经熬好了，你快趁热喝吧。我不喝。你不喝了。算了算了，小丸子，现在是咱们报恩，忍一忍吧。行，你不喝呢，我喝。哎呀呀，四豪，你家少爷还有伤口呢。行了，这粥你喝吧
我来帮你洗。这种细心的活儿，果然还是得由我来。是。对，粥不错，我尝一尝吧。不错，你就都给我喝了。他是真的看不到吗？要是能那么快救我，是不是真的瞎了？谢谢你，回来。呃，呃，你你病了？你才有病！我求求你，我求求你，千万不要把我送去报官！我这回真的真真的是迷路了，我我发誓，我下次一定就就老老实待在这。谁说要把你送去报官了？那你干嘛说谢谢你回的这种稀奇古怪的话？哎，行，我现在就伺候你洗脸睡觉。不用了，你只是我的契约夫人而已，又不是丫鬟。嗯，好，我记住。不过嘛，既然是夫人嘛。就得做点儿夫人该做的事儿。你干嘛？你干嘛？我们就是假夫妻啊！我说的是练字，你以为呢？练字？哎，好端端的练什么字啊？你明明知道我不会写字。知道才让你练。万一你被梅府其他人发现了怎么办？那就练吧，明天明天就练。差不多行了吧？就没见过你这么懒的人。我哪儿懒了？这都两个时辰了。你看你，拿笔拿的像个猪蹄一样。好好写。我去。说两句就自暴自弃了，重新写。不准吃，巧云，给郡主留一份，他晚些再吃。是，没事，请你别太过分了。晚些时候，我让思恒过来检查，不合格你就饿着。是。我，我忍忍吧，忍忍吧，忍一忍啊。吃饱了，我们练一练。小云，谁要是给郡主送吃的，就加罚处置。回郡满爷，奴婢只是给郡主送了件披风，不是吃食。披风坚持，叶灵霞，可还等着你一起行走江湖呢？看来保持饥饿。确实有效，少自以为是，是他给我的力量。原来是为了男人
，你什么意思？你以为人父抱着其他男人的衣服合适吗？我跟你是假的，那你跟他是真的？人家行侠仗义、光明磊落，比你这个霸道又无礼、自私又冷漠的人强多了。我自私冷漠，那谁又对你热情如火？我跟谁热情如火关你什么事儿啊？再说了，你不过就是个假的，你凭什么管东管西的？你是我谁啊？对，我谁都不是。那你去找你的心上人啊！我是去找我心上人，没错呀、啊。他又温柔又体贴又细心，比你好上一千倍啊！不对，出了梅府，随便一个男人都要比你好上一千倍。万一一气之下又离家出走了，您不还得去找他吗？这次我绝对不会去找他，就让他去找比我好一千倍的人。少爷，少爷，有些事情有第一次就会有第二次。我到底为什么生气呢？少爷，郡主还没回来。知道了。天都这么黑了，郡主走的时候就没吃饭，现在也不知道饿不饿。平时这个点儿都快吃夜宵了。郡主一个人在外面，也不知道会不会遇到危险。郡主啊，郡主啊，郡主啊，出去。是。饱了，果然心情就好多了。还没请教姑娘芳名呢。萍水相逢，又何必一定要知道姓名呢？等到我们下次再相遇的时候，再认识也不迟啊。姑娘这么说，倒是很有趣啊。总之，谢谢司徒大哥今天请我吃一二三四五碗大馄饨。本来就是我有错在先，姑娘何必挂怀呢？下午见姑娘，心事重重，想必是有什么烦心事。嗯，我这个人啊，一直就相信一点，只要肚子吃饱了，一切事情就解决一半了。巧了，我也是这么认为的。真的、啊？<笑>哎呀，不瞒姑娘说，其实我也是穷苦人出身，以前挨饿那都是家常便饭，所以我自然很知道。填饱肚子的重要，不会吧？我看司徒大哥你出手如此阔绰，还身着如此华丽，想不到也是受过苦的人啊。因为穷，我曾与挚爱被迫分离。自那之后，我就努力赚钱。等我有了钱，可以照顾我心上人的时候，那你们后来怎么样了？太晚了，一切都物是人非了。从那之后，就再没有人走进过我心里。想不到世上竟真有如此用情至深的好男人。其实你跟他有点像，呸！所以格外投缘。好了，时间也不早了，我送你回去吧。嗯，没关系，我家离得非常近，我自己走回去就可以了。我送你辆礼物吧。嗯，这是何物？以后不管有任何事情，拿此物到青州商会来找我，我定能给力相助。谢谢司徒大哥。青州商会。这是干什么呀？这是我的信物，如果你有需要，就找我。我有需要，但是你怎么样才能找到我呢？只要你需要，我就会出现。
你去哪儿了啊？呃，我就去散散心。何一止，他找你了。真的吗？我爹他现在在哪儿？他怎么样？他一切都好，而且他还见过郡主，说让我们去老地方找他。那我们明天一早就。哟，这是郡主回来了，你们都下去吧。是，是。行了，人都走了，别装了。梅府亏待你了吗？竟然跑去吃廉价的路边摊。你跟踪我？谁跟踪你了？你看你满身充满了廉价路边摊的气息。梅府要什么有什么，何必戴这种穷酸的手链呢？来，坐下来，来。不，要你管！我要去睡了，明天早上还要出门见人呢。见谁啊？你很关心吗？你名义上至少也是将军府的少奶奶，最好给我老实点。怎么你还想囚禁我，不让我出门不成？嘿。嚣张的语气跟梅三少说话呀！完蛋了，他肯定不会放过我的，更别提放我们出去了。叶灵霞，我怎么把她给忘了？我们可以让叶灵霞带我们出去啊！这又是披风又是手链的小丸子，我看你真的是中邪了。就算这些东西真的是叶灵霞给的吧，这现在是大白天，她怎么揪你出去啊？也是，那怎么办啊？我爹还等着我们呢，要不然你再求求梅三少，说不定他会放我们出去呢。那怎么求啊？总不能找个借口说我真的中邪了，要上山去找大师吧？嗯，这算是个借口。求人不如求己，我们就说，呃，我们就偷偷溜出去。现在这个时辰，梅三少正在正在练功，要不然我们现在就走。不愧是一起对付梅三少的好姐妹，果真是心有灵当一起想。心有灵犀一点通，不都一样吗？走吧，走吧，哎。走。早啊，郡主。早啊，师兄。你不是去练功了吗？怎么一大早坐在这儿？我练完了。哦，我坐这儿是挡着郡主出门了吗？事情你真会开玩笑，我我听说这个城西边有一个庙特别灵，正打算和巧云去祈福呢。是吗？我正好闲来无事，我陪郡主一块儿吧。啊，那个是尼姑庙，南香客不太适合去的。尼姑庙？哎，四合，城西有尼姑庙吗？回少爷，没听说过。哦。啊，没有啊，瞅我们这脑子记错了。哎，郡主，龙玉商行新来了一批新的胭脂水粉，要不然咱们去看看吧？好啊，正好我用完了。巧了，四恒正好认识那个老板。来，四恒，你把那个老板请过来，让他带上最新的胭脂水粉，让我们郡主慢慢调。好啊。世清啊，嗯，来，世清。啊，真贴心。哎，你是不是诚心不让我出去、啊？你我之间的契约完全是自愿的，我又没有限制你的人身自由。我警告你不要太过分啊，不然不然我就把你装瞎的事情全都抖出去，让你成为梅府的笑话。你确定？啊？梅三少，你就把我当个屁给放了吧。我这两天绝对是脑子中邪了，说话的态度简直不要太嚣张。我我觉得这样不行，所以你就饶了我不是错了。想出门，也不是不可以。你有什么条件尽管说。
。那这可是你说的，只要我学会三个字，你就放我出去。我说的。那还不容易吗？来吧，请。没事，轻你骗人。不多也不少，正好三个字。这可比昨天那个难多了，你这样我怎么写嘛？我看我今天是表演处嘛。如果你想继续留在梅府的话，就必须先学会这三个字。你当我是三岁小孩那么好骗啊？信不信由你。那这什么字这么厉害？梅氏清。你的名字。算你说的还有点道理，来就来。不是。这是人手写出来的字儿吗？怎么我有一个速成的方式，你要不要学？嗯、求我？求求你，教教我吧！不管是什么方法，我都会尽力学的。呃，思恒啊，哎，扶我出去走走。哦，来喝口茶休息一下吧。我怀疑梅世清在算计我。此话怎讲？他刚刚故意……算了，没什么。你说这梅三少是不是发现什么了？我最近老觉得他在有意无意的支开我。怎么可能？他就是想羞辱我，字儿写的丑。嗯嗯，你学得会这三个字吗？我这不是才第二天学写字儿吗？他就让我学写他的名字，我怎么可能一天之内学会吗？你就知足吧你，要是让你学郡主的名字，估计你想死的心都有。为了爹爹，我小丸子拼了！再不喝，茶就要凉了。休息一会儿再写，也不迟啊。我爹还在外面等我呢，我怎么休息啊？嗯，先把你气走，我就能去见我爹了。你这么勤奋练字
，就那么想出去？对，我就是要出去，我必须要出去，我一定要出去，我有特别想见的人。你想见谁？不行，我不许你出去。你为什么不许我出去？你觉得这样戏弄我很好玩是吗？你凭什么要阻止见我想见的人啊？你能不能出去啊你？我说让你出去，你听不懂吗？你出去嘛！你疯子！少爷，您怎么了？没事吧？少废话，陪我练剑。要我向你道歉吗？呃，啊，该道歉的人是我呀、啊。我小丸子知道错了，我不应该在“没事亲”这三个大字上画一个丑八怪。我也不应该未经允许就擅自离开梅府。但我知错就改啊！我为了弥补我的错误，我决定今天晚上我一定学会“没事亲”这三个字。不学会我不睡觉。真的？说到做到。门在那边。不学会，绝不睡觉。没事，青，什么破名字这么难写？嗯，烦死了。你还不如没名字，叫没名字好。先休息片刻，稍后继续。既然你这么困啊，你是不是打算放我一马？真是老天有眼，大冰山居然有怜香惜玉的时候。就效仿古人的“头悬梁”的苦读之法吧，怎么样？岂止不是人！我警告你，你你你别闹啊！不是，放开！等你多久把字练好了，我就把你放下来。不是，我真的求求你好吗？我求你，没没没大人，没大人，我求求你，小丸子跪，不是我跪不了，我我我跪在啊，我跪在求你啊啊！我求求你，都求求你，大发慈悲，我这样太难受了，我真的求求你好吗？我警告你啊，你这样非常过分，知道吗？你不能这样。哼，我我是你妻子，对不对？你是枉为人夫，你这样你就省省吧
，锅灶的让人头疼。法字练好了，我回来检查。你给我站住！你给我回来！我不写，我告诉你，我我告诉你不写，你给我回来！你不回来，我这把。将军府的人花样可真多呀、啊！没事，青，我警告你，这样一点都不好玩。看样子，这位就是郡主了。看背影，身材很一般啊，还是我家小丸子最漂亮。我数到三，听到没有？一。我说是谁呢？原来是你这只山猴子，就是你我。来这有什么目的？说。没事，青，原来你没想。爹，你快看，他一直装下，我看得见。小毛贼，敢独自一人夜闯我将军府，胆子倒是不小。压下去，是是，走，走。呃，父亲，是亲，他其实是有苦衷的。别说了，没什么好说的。把这个逆子押入大牢。父。早就知道骏马爷是假虾，啊？啊，是，是，我我跟梅三少约定好了，只要我不说他装瞎，他就不揭穿我假郡主的身份。什么？他连你是假郡主他都知道？不是吧？啊啊，不，不过他也遵守承诺，没有把我们怎么样。他就这么放过我们了？怎么都不跟我们说呢
，万一没塞上，他反悔怎么办啊？啊，不会的，我跟他还还签了个契约呢。契约？嗯，我明白了。也许是梅府也不希望把郡主失踪的消息透露出去，所以郡马爷也不想声张，才跟你做了约定。现在咱们的首要任务就是把郡主救回来。对，你们想到办法了？这是我们唯一的办法。我打听过了，被抓的小宝爷。是青龙寨的三当家，也是南霸天的义子。所以，只要我们救出小宝爷，用他来交换郡主，我们就可以救出来了。这个主要，我就利用郡主的身份进入大牢，然后我们再神不知鬼不觉的劫出小宝爷。到时候跟他们交换，郡主一定能救出来。没错，小丸子，这次就全都靠你了。你们放心，明天我就进入大牢打探情况。郡主，请。谢谢你昨晚救我。不需要谢。听说你上次被关了三个月。哎，要不要赌一赌？这次关多久？我才不赌，你被关了，我乐得清闲，没人逼我练字了。那三个字学会了吗？当然了，我不信。怎么样？真不错，小意思。哟，事情和郡主还挺浪漫的，这都什么时候了，还在牢狱里面打情骂俏呢？哎呀，世清，爹，爹对你真的是太残忍了，你辛苦了，我心疼啊，心疼。嗯、没事啊，你来这儿干什么？我也不想啊，爹要出门几日。让我好好审审这个土匪，啊，那你们打算怎么处置他呀？你自己都在牢里呢，还有心思关心别人？爹走的时候嘱咐了，让你在这里好好反省。你这个不孝子，郡主，你也探的差不多了，该走了。